مسجد حرام کے اندر ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داخل ہونا اس کا مطلب یہ تھا کہ ناؤ اٹ ہیز بیکم ریئلی دا ہاؤس آف گاڈ خانہ کعبہ دا فرسٹ تھنگ ہی ڈیڈ واز ہی کسٹ حجر اسود سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسا دیا اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از طواف ہی دین پرفارم طواف آف بیت اللہ آن ہز شی قیمت صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی حاصل کی اور یہ چابی جناب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی اس وقت جب آپ نے خانہ خدا کی چابی حاصل کی اس کے اندر تین سو ساٹھ بت موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف اپنی کمان تھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور ان بتوں کو جب دیکھا تو اپنی کمان سے ایک ایک بت کو زمین بوس کر دیا نیچے گرا دیا ان کو اور ساتھ ہی جب وہ بت زمین کے اوپر گرتا تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی جگہ قرآن کے ریفرنس کو نوز باللہ فراموش نہیں کیا بلکہ ہر جگہ پر جو ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کے ریفرنس کو مد نظر رکھا اور کوٹ بھی کیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ سارا کچھ خدائی حکم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس طرح کے سارے کام خود سر انجام نہیں دیتے تھے جب کمان سے ایک بت کو نیچے گراتے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکاسی اس کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں آیت نمبر اکاسی کو اتنی مرتبہ ہی ذات رسول صلی اللہ علیہ نے پڑھا جتنی مرتبہ بتوں کو نیچے گراتے رہے اینڈ اٹ واز ان فیکٹ دا ریزلٹ وچ ہی واز ڈکلیئرنگ اینڈ وچ قرآن ہیڈ گیون دا ڈسیشن اینڈ ہی واز کنوینگ دیٹ ٹو دا پیپل اینڈ آیت نمبر ایٹی ون آئی ریڈ فار یو از The truth has arrived and falsehood has vanished. Indeed, falsehood had to vanish. Such a gaya, kufr khatam ho gaya, such ko ana hi tha, اور جھوٹ کو ختم ہونا ہی تھا یہ کام کرنے کے بعد پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
परफॉर्म्ड हिज प्रेयर्स आपने वहां नमाज अदा की और फिर मस्जिद खाना काबा से बाहर तशरीफ ले आए